Üçüncü tema, milli kültürümüz. Küçük Sinan'ın büyük hayalleri. Sinan, Kayseri'de yaşayan bir ailenin çocuğuydu. Mimari eserlere ilgi duyar, bütün yapıları dikkatle incelerdi. Büyüyünce böyle eserler yapmayı hayal ederdi. Günün birinde Osmanlı Sarayı'ndan gelen görevliler onu İstanbul'a götürdüler. Sinan İstanbul'da Yeniçeri Ocağı'nda asker olarak yetiştirildi. Fakat hala mimar olmak istiyordu. Padişahın İran seferi sırasında ordu, Van Gölü kıyısına geldiğinde durmak zorunda kaldı. Karşı kıyıya geçmeleri gerekiyordu. Ama nasıl? Sinan, gölü geçmek için gemiler yapabileceğini söyledi. Bu çok zor bir işti. Ancak Sinan, bu işi yapması gerektiğine ve yapabileceğine inanıyordu. Hemen işe girişti. İki hafta sonra gemiler hazırdı. Ordu bu gemilerle karşı kıyıya ulaştı. Sinan'ın cesareti ve gayreti padişahın dikkatini çekti. Sefer bitip İstanbul'a döndüklerinde padişah ona yüksek bir rütbe verdi. Ancak Sinan'ın hedefleri ve hayalleri bitmedi. Hayatının her döneminde yürekli davranıp iyi işler başararak sarayın baş mimarlığına kadar yükseldi. Türk mimari tarihinin en büyük ismi olarak adını Koca Sinan diye tarihe yazdırdı. Nuray Türk Yılmaz ve diğerleri. Güçlüklerden korkmuyorum.